Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. salud en su casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen. Televidente de la salud en su casa, aquí en Cincelejo, Corozal, Morroa, Toluco, Veñas, muchas otras partes de nuestro departamento de Sucre, incluso de nuestro país o cualquier parte del mundo entero. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo del lugar del mundo de donde nos vean a esta hora de la mañana, 8 en punto de la mañana en nuestro país, Colombia. Aquí estamos, agradeciendo a nuestro Dios bendito y poderoso por permitirnos esta nueva oportunidad de poder llevar estos mensajes de fe en él, estos mensajes de educación en salud y en valores la salud en su casa. 15 años cumplidos el mes antepasado de octubre, 16 años en la Plaza Majagual, cumplidos también el mes antepasado de octubre, donde estamos desde el 4 de enero al 31 de diciembre, lo que llamamos el gimnasio público de Cincelejo, la Plaza Cultural Majagual. Hoy estuvimos con nuestro monitor René Camilo Espino Seña, y estaremos el lunes, Dios mediante, porque ahí no paramos. Estamos el 7, el 24, el 31, paramos 1, 2, 3 y regresamos el 4 de enero, como lo hemos hecho en estos 16 años que ya cumplimos en nuestro gimnasio público, en la Plaza Cultural Majagual. Ayer se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA y por ello hemos invitado hoy a un médico epidemiólogo para que nos acompañe y nos hable de parte de la Secretaría de Salud Municipal de aquí de nuestra capital, sin celejo. Hagamos buenos días, médico, su presentación, nombres, especialidades. Bueno, eh, buenos días. Eh, agradecer, licenciado Julio, por la invitación a participar de este importante programa. Eh, mi nombre es Andis Arcia Muñoz, soy médico de profesión, especialista en epidemiología, magíster en salud pública, eh, actualmente referente de enfermedades de transmisión sexual de la Secretaría de Salud de Cincelejo y eh, asesor y epidemiólogo de diferentes instituciones a nivel eh, departamental. Qué bueno médico, joven usted con un recorrido bastante largo, una vasta experiencia, qué bueno. Bueno, decíamos que usted pertenece, está adscrito a la Secretaría de Salud de nuestro municipio Cincelejo, de nuestra capital. ¿Qué se hizo ayer? ¿Qué se hace hoy incluso todavía? Eh, el día de ayer, primero de diciembre, eh, se conmemoró eh, un año más de la celebración, de la conmemoración del de Día Mundial de la Lucha contra el VIH. ¿Ya? Esto pues eh, es, eh, es un día que, que desde 1988 hubo una reunión donde se reunieron un número importante de ministros y estipularon que todos los días, todos los primeros de diciembre, eh, se le iba a hacer pues, un reconocimiento a todas esas personas que eh, desafortunadamente padecen esta patología que es el VIH o SIDA y las personas pues que desafortunadamente han fallecido a causa de esta enfermedad. Importantísimo esto médico. Recuerden que estamos totalmente en vivo y en directo. Usted nos puede llamar, nos puede escribir, nos puede preguntar a nuestra línea de celular y WhatsApp y está en sus pantallas la 311-686-8970. 311-686-8970, cualquier inquietud, cualquier aporte, 
no lo puede hacer a esta línea que está habilitada, está disponible para todos ustedes. Médico Epidemiología, esta parte de su especialidad o esta especialidad suya, ¿a qué hace referencia? Eh, esto es una rama de la medicina que se encarga de estudiar eh, las causas, la distribución, eh, todos los eventos y factores relacionados con los estados de salud y estados de enfermedad de una población en específica. Es eh, eh, una especialidad que, que con el advenimiento de esta cuestión de la pandemia, eh, eh, digamos que tuvo un auge desde el 2020 para acá, un auge bastante importante a nivel mundial. Entonces eh, los epidemiólogos eh, hemos jugado un papel trascendental en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas para eh, todo lo relacionado con el sector salud. La tendencia aquí en nuestro municipio, en nuestra capital y en nuestro departamento de Sucre y casi que a nivel país médico es de que el SIDA ha bajado, está disminuyendo. Pero ayer escuché por RCN Radio que en Cartagena ha aumentado este año bastante. Sí, eh, eh, hay, un, hay un, digamos que un comportamiento muy particular y es que en algún grado la ciudadanía, la población le ha eh, perdido el miedo al VIH, a la fase ya más avanzada que es el SIDA, le han perdido el miedo y, y esto ha, ha traído como consecuencia que ya pues eh, métodos preventivos como el uso del preservativo, los condones y eso eh, haya disminuido y con esto las cadenas de transmisión de esta patología pues eh, aumenta. Entonces el llamado eh, ayer pues conmemorando este día de la lucha mundial, mundial contra el el VIH, el llamado a la ciudadanía es eh, a tomar conciencia y a retomar pues unas prácticas sexuales responsables y, y a cuidarse con los preservativos. Eso nos acaba de preguntar un televidente médico si el preservativo si es un 100%, un 90, 95% seguro o lo mejor es relaciones como usted lo acaba de decir, íntimas, sexuales, responsables. Sí, eh, bueno, eh, lo, que, lo que nos dice pues eh, la literatura médica es que los preservativos eh, pueden prevenir eh, el contagio de, del VIH eh, en un porcentaje del 85 al 95%. Entonces, eh, sí es un porcentaje bastante Alta. grande, amplio, en el cual los preservativos eh, nos ayudan pues a prevenir, eh, contagiarnos con esta, con esta infección. SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sí, eh, ahí hay que hacer una precisión que, que VIH es, es la sigla con la, eh, a lo cual nos referimos de virus de inmunodeficiencia humana. humana. En cambio, SIDA, SIDA ya es, eh, eh, es una fase, es la fase ya pues más avanzada eh, de esta infección con el, con el, con el VIH. Y ya pues SIDA eh, es la sigla la cual denota síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces eh, eso hay que tener esa precisión porque una persona puede estar contagiada con VIH pero no necesariamente puede tener la fase de SIDA. De SIDA. O sea, es el virus, virus de inmunodeficiencia humana. Ya en un de, estadio más avanzado. El digamos estadio de más... esa forma médico es el que transmite el SIDA. Es, eh, sí, es, el virus es el causante del SIDA. El causante. Y para tener más claridad al respecto, tenemos que tener claro de que esta infección por el VIH tiene unas fases o unas Correcto. etapas. Una etapa aguda, que usualmente es eh, una etapa que está alrededor de uno o dos meses. Eh, está posteriormente una fase que es la fase asintomática, que puede demorar años mencionan que puede demorar hasta 10, de 10 hasta 15 años, que es la fase asintomática, la persona desafortunadamente está contagiada, pero, pero no tiene ningún, ningún síntoma. síntoma, entonces esta fase puede demorar de 10 a 15 años, y ya posteriormente viene un estadio, ya el estadio, la fase más avanzada de la infección, que es ya cuando hay el síndrome de inmunodeficiencia, y es cuando unas células que hacen parte del sistema inmune, que son los linfocitos TCD4, están muy bajos, el sistema inmune está muy debilitado y la persona es propensa a infectarse con eh, gérmenes 
o a contraer pues, infecciones oportunistas que son graves. Y en última son las que terminan desencadenándole pues, la muerte a esta persona, las infecciones oportunistas. Gracias médico, él es Andis Arcia Muñoz de la Secretaría de Salud de aquí de nuestra capital, sin celejo. Tengo en mis manos, Ender, una crema, un frasco de crema, la milagrosa, para toda clase de dolores, espalda, musculares, dolor de cabeza, cualquier dolor en cualquier parte del cuerpo, les recomendamos esta crema con ingredientes naturales a base de coca y otros ingredientes naturales donde se consigue en la tercera calle del barrio Las Américas el colega docente químico farmacéutico Omar Mendoza es el que prepara esta crema tercera calle del barrio Las Américas usted puede localizarlo y esta crema garantizada para toda clase de dolores le damos gracias también a la clínica del Parabrisa del Faro, a 100 metros del Iguana del Caporo, en la calle principal del barrio El Socorro. Cuando una piedra le hace un daño contundente, pequeño o mediano a su parabrisa de cualquier clase de carro, llévelo donde Jorge Romero Ortega, certificado en los Estados Unidos para arreglar cualquier parabrisa. Taller Julio Mejía, frente a la Plaza Majagual, frente a nuestro gimnasio público, mecánica general, latonería, pintura, escáneres de alta tecnología, de última generación, lo que necesite usted para el carro que tenga de cualquier marca, Hyundai, Chevrolet, de cualquiera de las casas fabricantes, llévelo a este gran taller aquí en Cincelejo, Julio Humberto Mejía Pérez es el gerente general de taller Julio Mejía. Mec Pharma pegadita a la Clínica Salud Social, droguería y variedades, medicamentos de marca, medicamentos genéricos. Mec Pharma Edelmira Ortega Lorduiz es la gerente general. Mi compadre Marcio Contreras es el subgerente de Mec Pharma. Almacén Leo, ropa fina para caballeros, tiene un surtido elegantísimo para este mes de Navidad, este mes de Diciembre. En pleno centro, Almacén Leo, don Leonel González, su gerente general, ahí le atiende las mejores marcas, las consigue en Almacén Leo. Y ahí al ladito está Variedades y Piñatería El Rebusque. Si usted tiene una fiesta de cumpleaños, de matrimonio, de bautismo o una fiesta de integración, en Variedades y Piñatería El Rebusque consigue de todo. Unos adornos navideños lindísimos, espectaculares. Vamos a nuestros comerciales, nos pueden seguir escribiendo 311-686-8970, ya regresamos. Bendiciones, estamos viendo la salud en tu casa, para aprender a cuidarnos. Bye. Cincelejo, un almacén que tiene todo lo que necesitas para tu motocicleta. Almacén Surtimoto, en la calle 20 con carrera 23 esquina, con un 25% de descuentos en todos los repuestos. Kit de pistón, bombillería, llantas, bujías, exploradoras, lujos y una gran variedad en repuestos para tu moto. Surtimoto, tu almacén de repuestos en Cincelejo. Hermanos sucreños, los animales son seres sintientes. Respetemos sus derechos.
Mundo Copias, un mundo de productos y servicios. Nueva sede en el barrio La For. Allí brindamos mayor comodidad, más tecnología y mejores servicios. Venta y arrendamiento de fotocopiadoras, equipos de oficina, insumos, repuestos, papelería en general, recargas láser e inject, diseño, animación, renderizado y ploteo arquitectónico, impresión digital en gran formato y mucho más. Visítanos Mundo Copias. Oftalmólogos Asociados de la Costa ha cambiado para hacer realidad tus deseos de atención en salud. Por eso, pensando en ti y en los tuyos, renovamos nuestra imagen. Ahora somos Clínica Medicosta. Cuidamos de ti. Tu confianza nos inspira a crecer cada día. Bendiciones. Estamos viendo la salud en tu casa. Para aprender a cuidarnos. Bye. Bueno, aquí estamos de vuelta y recuerden que este programa ahora estamos totalmente en vivo y en directo de 8 a 8 y 30 de la mañana. El lunes estaremos, Dios mediante, de 5 y 30 a 6 de la tarde en repetición. El mismo lunes, de 7 y 30 a 8 de la noche en repetición. Y la última repetición el martes, de 1 y 30 a 2 de la tarde, Dios mediante. Aprovechando hoy, porque ayer fue 1 o 1 de diciembre, para hablar de esta conmemoración que se hace a nivel del mundo entero, de la lucha contra el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, gracias a distribuciones Hernández Hernández y Compañía Limitada en la carretera troncal de Occidente, lo que usted necesite para su finca, Tordón 101 con Batrán, que son herbicidas, fungicidas, sales mineralizadas, lo que necesite, diríjase a la calle 38 en la carretera troncal, ahí está Distribuciones Hernández Hernández y Compañía Limitada, con un grupo de agrónomos, de médicos veterinarios que le asesoran en su finca, en su cultivo cualquiera que sea. Vivero Semilla de Jová en Moquén, pegadito a la Pirinola, al lado, Vivero Semilla de Jová, Luis, Fo Luis Flores, su gerente general, si usted necesita grama, si necesita ornamentales, matas de flores, si necesita frutales, diríjase al vivero Semilla de Jová en Moquén, al ladito de la Pirinola, y es el único vivero aquí en Sucre que produce grama, el único de Cincelejo y de nuestro departamento de Sucre. Médicos, exámenes especializados para detectar cuándo padecemos esta enfermedad, eh, la prevención, cómo podemos hacer para prevenirla y lo que está haciendo y lo que ha hecho siempre nuestra Secretaría de Salud Municipal. Bueno, eh, recordar pues que existen eh, unos exámenes que son los exámenes de tamizaje o screening. Eh, estos exámenes eh, los cubren todos, los cubre el plan de, de beneficios. Eh, dentro de estos exámenes tenemos eh, la prueba ELISA para anticuerpos VIH tipo 1 y tipo 2. También tenemos las pruebas rápidas que son unos exámenes muy sencillos. Se toma una pequeña muestrecita de sangre de aquí del dedo y de forma pues eh, se lleva una tirilla y de forma inmediata nos da los resultados. Y también tenemos unos exámenes confirmatorios que es ya una prueba más especializada también en sangre que es la prueba de Western Blot. Eh, una vez pues eh, se han realizado estos exámenes, ya se realiza pues, la confirmación de, de, de esta patología y en el caso de la Secretaría de Salud Municipal, nosotros eh, dentro de las opciones que realizamos es la capacitación eh, en relación a los protocolos de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de esta patología a todas las clínicas, hospitales, laboratorios, y consultorios particulares de aquí del municipio de Cincelejo. Entonces, capacitamos a todo ese talento humano en salud. Eh, existe, pues, esta patología es una patología que es de notificación obligatoria. 
cuando algún médico o algún profesional especialista tiene un paciente con esta patología debe diligenciar una ficha de notificación estas fichas eh, posteriormente son cargadas a un software que se llama software si vigila y ahí se condensa toda esta información entonces eh, nosotros en la Secretaría de Salud estamos eh, constantemente revisando todo este consolidado y así podemos llevar un monitoreo del de número de casos que se presentan aquí a nivel municipal. Cuando en efecto pues confirmamos que, que se están presentando estos casos, realizamos también acciones de vigilancia, realizamos, eh, regalamos, entregamos eh, preservativos como método de, de prevención, también brindamos pedagogía y educación a los diferentes eh, actores de la sociedad como son instituciones educativas, eh, también realizamos visitas en el caso de, de aquí de la cárcel La Vega que es siempre pues, una población de, de alto riesgo y también realizamos un acompañamiento eh, a todas eh, las poblaciones que son eh, catalogadas como de alto riesgo como son eh, las trabajadoras eh, sexuales y población LGTBI. Entonces, pues un trabajo arduo, un trabajo articulado, donde los prestadores, que son las clínicas hospitales, tienen pues unas funciones específicas. Nosotros como Secretaría de Salud también realizamos un, unas acciones de vigilancia articuladas con la Secretaría de Salud Departamental y indiscutiblemente que aquí pues el actor principal eh, son los ciudadanos, es la población en general, que es la que debe tomar conciencia de que tiene que tener unas prácticas eh, sexuales responsables, hay que cuidarse con el preservativo, eh, dado el caso eventual de que tengan una relación sexual de, de alto riesgo, acudir oportunamente a la atención médica para que el médico pues, le mande los estudios pertinentes, realizarse estos exámenes y eh, proporcionar toda la información que le sea solicitada, porque nosotros pues en nuestro proceso de vigilancia indagamos cuántas parejas sexuales ha tenido, entre otras cosas, y realizarse el tratamiento oportuno. Cuando un paciente que, que se ha contagiado de VIH se realiza el tratamiento de forma oportuna, eh, podemos pues, llegar a un manejo integral de esta patología y podemos controlar el avance de esta patología. Porque médico, esto es una patología que no se cura, pero sí se controla. Allá iba médico, todavía esto no tiene, como se ha especulado, una vacuna, no tiene una cura, como usted lo acaba de decir. No, eh, el VIH, pues, eh, cura como tal, no tiene. No pero sí existen unos medicamentos que son los eh, antirretrovirales, que son unos medicamentos especializados, los cuales nos permiten controlar esta patología. Y al controlar esta patología podemos llegar a un a, a, a tal punto de control en el cual eh, la carga viral de la carga infecciosa viral que tenga esta persona eh, sea indetentable. Y cuando uno de estos pacientes pues, está tan bien controlado que la carga es indetentable, eh, el porcentaje de transmisión de esta patología hacia su pareja o hacia las personas con las cuales tenga relaciones es de 0%. Entonces, eh, el mensaje es de que si la persona ya está contagiada y si se realiza el tratamiento de forma disciplinada, podemos llegar a a controlar esta patología y a mejorar pues eh, la sobrevida, la supervivencia y la calidad de vida de esta persona y a cortar cadenas de transmisión. Médico, lo más recomendable pues relaciones sexuales o genitales seguras. Sí, este, tener una sexualidad responsable. Tener... Esto empieza desde el hogar, desde, desde, desde el núcleo familiar, eh, impartir pues, a nuestros jóvenes, a nuestros niños eh, eh, los principios, los valores pertinentes para tener, cuando lleguen a esa etapa de la juventud, de la adolescencia, tener este, unas prácticas sexuales responsables. Correcto. Y dentro de la responsabilidad está el uso de métodos preventivos, como en este caso el método de barrera, que es el preservativo. Eh, de forma adicional, eh, todos los programas de, de promoción y mantenimiento de la salud que, tienen las, eh, que hay a nivel país, a través de la GPS y a través de sus redes de prestadores, tienen unos servicios que se llaman servicios amigables, en los cuales los jóvenes y adolescentes pueden acceder a una cita médica y pueden recibir orientación, pedagogía, en lo referente a todo lo concerniente a sensualidad, a derechos sexuales, incluyendo eh, la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Bueno, muchísimas gracias a Andis Arcia Muñoz, médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud Municipal de aquí de Cincelejo. Gracias también a Centro Educativo El Paraíso, dos sedes en la carrera 17, bajando la Cruz de Mayo, en el barrio San Francisco, en toda la esquina, la sede de preescolar desde Párvulos, Dos Añitos, Jardín A, Jardín B y Transición. Esa es la sede de Transición, ahí en la Cruz de Mayo, unos 80, 100 metros, es el Centro Educativo El Paraíso. La segunda sede es de primero a quinto, la sede de básica primaria en la avenida San Carlos. 43 años estudiando, 43 años formando a la niñez cincelejana, educando a la niñez cincelejana, Centro Educativo El Paraíso. Aproveche porque tiene las matrículas abiertas y los cupos son limitados, limitados, están casi ya llenos para párvulos, Jardín A, Jardín B, en el barrio San Francisco y para primaria en la avenida San Carlos de primero a quinto o básica primaria que llamamos Centro Educativo El Paraíso. Médico, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y pues la próxima vamos a ver si podemos traer a nuestro jefe, el doctor Dorby Bejarano, que nos ha acompañado muchísimas veces. Gracias, médico. Expresarle, eh, señor Julio, pues eh, las gracias por la invitación, las gracias por el espacio y, y bueno, eh, eh, tener un compromiso de toda la ciudadanía en general a tomar conciencia de que debemos que, de cuidarnos. Y en la prevención está el éxito de, de la salud de todas las poblaciones y de la comunidad en general. Y de todas las enfermedades médicas. Y de todas las enfermedades, sobre todo las infectocontagiosas. Correcto. Gracias a nuestro Dios bendito y poderoso, a nuestra gerente general, doña Mónica Chadit, a Ender, a Saidit Pérez, a Hugo Yepe Jr., a mi colega Hugo Yepe el Viejo y a todo el personal de nuestro Canal 12. Nos vemos el lunes a las 5 en punto de la mañana en la Plaza Majagual, el lunes a las 5 y 30 de la tarde, el lunes a las 7 y 30 de la noche y el martes a las 1 y 30 de la tarde en repetición. Que tengamos un fin de semana en paz, en armonía, con todo lo bueno, bonito, habido y por haber. Un buen día, un buen fin de semana. salud en su casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen.